నమస్కారం మీరు చూస్తున్నది జిఎం న్యూస్ నా పేరు నందిని ముందుగా హెడ్ లైన్స్ గుడ్లవల్లేరు మండలం డోకిపారు గ్రామంలో నిర్వహించిన వివిధ అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించిన మంత్రి కొడాలి నాని గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందంటూ వెల్లడి గుడివాడ అంబేద్కర్ భవనంలో ప్రైవేట్ టీచర్స్ సంఘాల సమీక్ష సమావేశం సమావేశంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీలు బాలసుబ్రహ్మణ్యం లక్ష్మణరావులు ఎన్ఆర్సీ బిల్లుపై ప్రతిపక్షాలు లేనిపోని రాద్ధాంతం చేస్తున్నాయన్న మాజీ మంత్రి మాణిక్యాలరావు మహాత్మాగాంధీ ఆశయ సాధనకు బీజేపీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందంటూ వెల్లడి గొడ్లవల్లేరు మండలం డోకిపర్రు గ్రామంలో నిర్వహించిన వివిధ అభివృద్ధి పనులలో మంత్రి కొడాలి నాని ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి దాతలు ముందుకు వచ్చి తమ వంతు కృషి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని పిలుపునిచ్చారు గొడ్లవల్లేరు మండలం డోకిపర్రు గ్రామంలో దాత పురిటిపాటి ప్రభాకర్ రెడ్డి వితరణగా అందించిన భూమిలో నలభై లక్షల ప్రభుత్వ నిధులతో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న సచివాలయం నిర్మాణ పనులకు మంత్రి కొడాలి నాని భూమి పూజ నిర్వహించి శంకుస్థాపన చేశారు డోకిపర్రు గ్రామ అభివృద్ధికి మెగా ఇంజనీరింగ్ సంస్థ డైరెక్టర్లు పిపి రెడ్డి కృష్ణారెడ్డి చేస్తున్న సేవలు ఆదర్శనీయమని జన్మభూమి అభివృద్ధికి దాతలు ముందుకు వచ్చి తమ వంతు సేవ చేయాలని మంత్రి కొడాలి నాని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల మాజీ ఎంపీ కోగంటి ధనుంజయ్య గ్రామ పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు గుడివాడ అంబేద్కర్ భవనంలో ప్రైవేట్ టీచర్స్ సంఘాల సమావేశం నిర్వహించారు సంఘటితంగా ఉండి ప్రైవేట్ టీచర్స్ తమ హక్కులను సాధించుకోవాలని శాసన మండలి పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీల ఫ్లోర్ లీడర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పేర్కొన్నారు గుడివాడ పట్టణం రాజేంద్ర నగర్లోని అంబేద్కర్ భవనంలో ఏపీ ప్రైవేట్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర సదస్సును ఆదివారం ఘనంగా నిర్వహించారు టీచర్స్ శ్రమను దోచుకుంటూ ప్రైవేటు పాఠశాలలు చేస్తున్న దోపిడీని సంఘటితంగా ఉండే టీచర్స్ అందరూ అరికట్టాలని సుబ్రహ్మణ్యం పేర్కొన్నారు టీచర్స్ చేసే ఏ పోరాటానికైనా పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు అందరం అండుగా ఉంటామని సుబ్రహ్మణ్యం హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణరావు అసోసియేషన్ నాయకులు నాగేశ్వరరావు సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆర్సీపీ రెడ్డి ఆదిమాంధ్ర సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు పొంగులేటి జయరాజు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు చెందిన అసోసియేషన్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నేను కూడా ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను లక్ష్మణరావు వచ్చాము అని అంటే పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీ అయిన మా ఇద్దరం మాత్రమే వచ్చాము అని అర్థం కాదు మా గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం అందరూ ఎమ్మెల్సీ అయినము ఇంకా ఉన్నామని మీతో ఎంత దూరమైనా ప్రయాణం చేస్తాము అంతేకాదు ఏ విధంగా ఏ రూపంలో ఎక్కడ ఏది మాట్లాడితే మీ పని జరుగుతుందో దానికి అనుగుణంగా కూడా మేము ఎందుకంటే మేము ఒక ప్రైవేట్ టీచర్ల సంఘమే కాదు అందరి సంఘాలకి బాధ్యతగా ఉండేవాడు ఉదాహరణకి కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఈ రాష్ట్రంలో నాలుగు లక్షలు ఉన్నారు ఈ నాలుగు లక్షల మధ్య ఉండేటటువంటి సంఘానికి నేను గౌరవం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ సంఘాలు ఎలా నడపాలా విశ్వంలో ఎలా ముందుకు తీసుకుపోవాలి మెడకలుగా రావాల్సిందని ఎలా రాబట్టుకోవాలి ఆలస్యంగా వచ్చేది ఏది అని ముందుగా అంచనాలు రావాలి అనే దాని మీద మాకు చాలా అనుభవం ఉంది మాతో పాటు మా కార్యకర్తలకు మరీ అనుభవం ఉంది మాతో పనిచేసే ఎన్నో ఊహించిన సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణ పీపీఎఫ్ ఇలాంటి సంఘం బలమైన సంఘం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న దాదాపు లక్షా పాతికలు ఉపాధ్యాయులు దాంట్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్గా ఉన్నాయి వీటన్ని తోడు కానీ మా ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఆ ఆఫీసులు కానీ మీరు ఎంత వినియోగించుకోదలుచుకుంటే అంత దూరం మేము మీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఏమాలే చేస్తారు ఏమైనా ఆయన పది రూపాయలు చేసి వచ్చి ఆయన 
దేశ పరిరక్షణకు సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ చట్టాలను దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు సమర్థిస్తున్నారని మాజీ మంత్రి మాణిక్యాలరావు పేర్కొన్నారు ఎన్ఆర్సీ బిల్లుపై రాజకీయ లబ్ధికి ప్రతిపక్షాలు అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తున్నాయని మాజీ మంత్రి మాణిక్యాలరావు పేర్కొన్నారు గుడివాడ బీజేపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మహాత్మాగాంధీ ఆశయాల సాధనకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్సీ బిల్లు ప్రవేశపెడితే రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా ప్రతిపక్షాలు అనవసర రాద్ధాంతాలు చేయడం దారుణమని మాణిక్యాలరావు విమర్శించారు కరపత్రాల ద్వారా ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రచారం చేస్తూ ఎన్ఆర్సీ బిల్లుపై కొన్ని వర్గాలకు ఉన్న అపోహలను పోగొడతామని మాణిక్యాలరావు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు రామినేని వెంకటకృష్ణ గుత్తికొండ శ్రీరాజ్ బాబు ఆలమూరి ఉమామహేశ్వరరావు అంగడాల సతీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు నుంచి ఐదో తారీఖు నుంచి పదిహేనో తారీఖు దాకా పది రోజుల పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలు ప్రతి ఇంటిని కూడా సందర్శించి ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ఉందో ఈ చట్టం మీద అవగాహన కలిగించే విధంగా ప్రతి ఇంటికి ఒక కరపత్రాన్ని ఇవ్వటం ప్రతి కుటుంబంలోనూ కూడా ఈ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం గురించి ఒక అవగాహన అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు నుంచి ప్రారంభిస్తున్నాం ఇప్పటికే దేశంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం జరిగింది అందులో భాగంగా కేంద్ర ఇరిగేషన్ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు కడపలో పెద్ద ఎత్తున ఈ సిఐఏకి మద్దతుగా జరిగిన ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది సుమారుగా ఈ రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లోనూ మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లోనూ ఇప్పటికే మేము ర్యాలీలు నిర్వహించడం జరిగింది ఇప్పుడు లక్ష దేశవ్యాప్తంగా ఒక లక్ష చిన్న చిన్న గ్రూప్ మీటింగ్స్ సెమినార్స్ను కండక్ట్ చేయాలని దీంతో పాటుగా గృహ సంపర్కాన్ని ప్రతి బూత్ స్థాయిలోనూ కూడా ప్రతి బూత్లో రెండు వందల గృహాలను సందర్శించాలి అంటే సుమారుగా తొంభై శాతం ఇళ్ళనే టచ్ చేయాలనే ఒక కార్యక్రమానికి ఈ రోజు నుంచి ఈ పది రోజుల పాటు పార్టీ కాలవటం జరిగింది ఏదైతే చాలా స్పష్టంగా ఈ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం మన దేశంతో కలిసి సరిహద్దు భూభాగ సరిహద్దు కలిగిన ప్రాంతాలుగా ఉన్న బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ మూడు దేశాలు భూ సంబంధమైన సరిహద్దు ఉండటం దీంతో పాటుగా ఒకప్పుడు భారతదేశం నుంచి ఇడిపోయిన ప్రాంతాలుగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఏదైతే ఆ రాజ్యాలు ఇస్లామిక్ కంట్రీస్గా ప్రకటించుకున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఉన్న ఇస్లామిక్ ఏతర మతాలకు సంబంధించిన మైనార్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు విపరీతమైన వేధింపులకు కానీ కక్ష సాధింపులకు కానీ లేదా మత మార్పిడికి కోసం వారి మీద ఒత్తిళ్ళు కానీ జరుగుతున్న పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో యాభై నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సర్వే ప్రకారం పాకిస్తాన్లో ఇరవై ఐదు ఎనిమిది శాతం హిందువులు ఏదైతే ఫోర్ పర్సెంట్ క్రైస్తవులు మిగిలిన పార్సీ బౌద్ధ జైన్ సిక్కు త్రీ పర్సెంట్ కలిపి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆనాటి సర్వే రికార్డ్స్ చెప్తూ ఉన్నాయి ఆనాటి యాభై సర్వే ప్రకారం భారతదేశంలో తొమ్మిది శాతం ఉన్న ముస్లింలు రెండు వేల పదకొండు సర్వేకి వచ్చినప్పటికీ పదిహేను శాతం పెరిగారు ఆనాటి మహాత్మా గాంధీ వాగ్దానాన్ని అమలు జరిపే విధంగా ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని తీసుకురావటం ద్వారా మహాత్మా గాంధీ ఆలోచనని ఈరోజు అమలు జరుపుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇది ఎవరికి కూడా వ్యతిరేకమైంది కాదు కేవలం ఆ మూడు దేశాల నుంచి వచ్చి అక్కడ మైనార్టీలుగా ఉన్న వ్యక్తులు ఇక్కడ స్థిరపడిన వ్యక్తులు వీరు కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నాటికి ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎవరైతే వచ్చి ఉన్నారో అప్పటిదాకా ఉన్న వ్యక్తులకి ఈ పౌరసత్వాన్ని ఇచ్చే రకంగా ఈ చట్టాన్ని తీర్చిదిద్దటం జరిగింది ఇదే సందర్భంలో చాలా విచిత్రమైన వాదనని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశానికి తీసుకురావటం జరిగింది సోనియా గాంధీ గారు ఈ దేశ పౌరురాలు కాదు ఒక రకంగా ఆమె ఇటలీకి చెందిన వ్యక్తి ఈ దేశ పౌరుడైన రాజీవ్ గాంధీని వివాహం చేయటం చేసుకోవటం ద్వారా పౌరసత్వం పొందిన వ్యక్తి మన ప్రాంతం మన రక్త సంబంధికులుగా ఈ దేశ విభజనలో అవతల ప్రాంతంలో ఉండిపోయి వారు అక్కడ జీవించలేక ఇక్కడికి వచ్చిన వ్యక్తుల్ని ఏదైతే 
వారికి ఇచ్చే పౌరసత్వాన్ని అడ్డగించాలనే ఆలోచన చేయటం అనేది చాలా దురదృష్టకరం చాలా అవమానించే చర్యగా కూడా దీన్ని భారత జాతి భావించవలసిన అవసరం ఉందనే విషయాన్ని కూడా నేను మనం చేస్తున్నా ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా ఈ సిఏఏ యొక్క చర్య దీని కారణంగా మన రక్త సంబంధికులు ఒకప్పుడు నా నలభై ఏడులో భారతదేశ విభజన కారణంగా పాకిస్తాన్లో ఉండిపోయి అక్కడ వేధింపులు గురై వచ్చిన వాళ్ళకి మనం కల్పించే పౌరసత్వం ఇదనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తీసుకువెళ్లే దిశగా పెద్ద ఎత్తున జన జాగరణ అభియాన్ని ఈరోజు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బూతుల స్థాయిలోనూ కూడా ప్రారంభిస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేస్తుంది గుడివాడ నాన్ పొలిటికల్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో అమరావతి పరిరక్షణకు క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిని మార్చవద్దంటూ గుడివాడలో అమరావతి పరిరక్షణ సమితి నాన్ పొలిటికల్ జేఏసీల ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు నిర్వహించారు సేవ్ అమరావతి అంటూ నినాదాలు చేస్తూ నల్ల జెండాలు ప్లే కార్డులతో నాన్ పొలిటికల్ జేఏసీ నాయకులు నెహ్రూ చౌక్ సెంటర్లో ధర్నా నిర్వహించారు అనంతరం పట్టణంలోని పలు స్వచ్ఛంద ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులతో కలిసి జేఏసీ నాయకులు కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించారు రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి పరిరక్షణకు పార్టీలకు అతీతంగా నాన్ పొలిటికల్ జేఏసీ వేదికగా పోరాడుతున్నామని నాయకులు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జేఏసీ నాయకులు పొట్లూరి గంగాధర్ రావు మన్నెం భవానీ శంకర్ మాగంటి శ్రీనివాస్ లయన్స్ రోటరీ క్లబ్ ఐఎంఏ తదితర ప్రజా సంఘాల నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇది ప్రారంభం మాత్రమే ఇందరినే ఎక్కువ దగ్గరలో చూస్తున్నారు వాళ్ళు చంద్రగౌడ పోటీ వారం రోజులు చేస్తున్నారు పని ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది ఉంది ప్రజలకి ప్రజలకు ఇబ్బంది జరిగే పరిస్థితి లేకుండా మనం నిరసన తెలియజేస్తున్నాం వాళ్ళ ఇక్కడి నుంచి క్యాండిల్ రాలీగా మరి ఎగుపురుషు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక కొత్త రకమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వానికి మరి ఆయన విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి నోళ్ళు అర్పించి అక్కడి నుంచి ర్యాలీకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ప్రజానీకంలో తెలుసుకోవాల్సింది ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక అబద్ధం చెబితే అబద్ధం నిజం కానప్పుడు అబద్ధాన్ని నిజం చేయడానికి ఇంకో అబద్ధం ఆడాల ఆ రెండు అబద్ధాన్ని మళ్ళీ నిజం చేయడానికి ఇంకో అబద్ధం ఆడాల ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఆ రకమైనటువంటి పోకడలో పోతూ ఉంది మే ముఖ్యంగా కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజా ప్రతినిధులు అందరూ కూడా మేము విన్నపం చేసేది ఏంటంటే మీరు ఎవరైతే కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారో లేదా ఎవరైతే ఈ ప్రభుత్వం ఈ రకంగా చేస్తూ ఉందో మీరు ప్రజల బాగోగులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ రకమైనటువంటి దీనికి తప్పనిసరిగా మీ నిరసనలు తెలియజేయకపోతే కనుక భవిష్యత్తులో డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది ప్రజానీకానికి మేము ఒకటే చెప్తున్నాం మాట్లాడేవాడి కంటే విషయాలన్నీ తెలిసి మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండేవాడు చాలా డేంజరు సమాజానికి అందులో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు ఆలోచించండి వాళ్ళ మీరందరూ కూడా ఏదో సైలెంట్ మనది కాదు లే అనేటువంటి పద్ధతిలో ఉంటే రాదు తప్పనిసరిగా యువతరం కూడా ముందుకు కదలాలి మరి యువ సంఘాలు కూడా ముందుకు రావాలి తప్పనిసరిగా భవిష్యత్తులో ఈ రకమైన దిశగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాన్ పొలిటికల్ జేఏసి కృషి చేయాలని మరి దానిలో అన్ని రకాల వాళ్ళకి అనుదండలుగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ప్రజానీకరణ ఒకసారి విన్నపం ఇది అవకాశం ఒకసారి చేయదారిపోయిందంటే మళ్ళీ వచ్చేది కాదు ఒకసారి జరిగే తప్పుకి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొన్ని పదుల సంవత్సరాల పాటు మనం ఒక తరాల పాటు మనం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది అటువంటి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చిన అవకాశాన్ని మన చేతిలో ఉన్న దానికి పోనీకండి అన్నీ వడ్డించి మన దగ్గర ప్లేట్ లాగేసినట్టే ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నీ వడ్డించి తినబోతున్నప్పుడు ప్లేట్ లాగేసినట్టే అందువల్ల ఆ రకమైన పరిస్థితులు మీరు అందరూ కూడా సహకరించాలని దీనికి ఈ ప్రొడక్ట్స్లో పాల్గొనాలని చెప్పి ఈ పత్రికా ముఖంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాం మనకి జరిగే నష్టం అందరికీ తెలి నలుగురికి తెలిసి తెలియపరిచి పల్లెల్లోకి స్టూడెంట్స్కి యువతకి అందరికీ తెలియపరిచి మనకు జరిగే నష్టం అందరికీ చెప్పి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అవసరం అని గుర్తించి మనం ఇక్కడ అందరం కలిసి ఈ నిరసన కార్యక్రమం తెలుపుతున్నాము అమరావతి మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకొని మన అసెంబ్లీలో బిల్ పాస్ చేసినాక మళ్ళీ వచ్చి ఇప్పుడు అమరావతి కాదు వైజాగ్ మన క్యాపిటల్ సిటీ అంటే ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ వస్తే ఒక్కొక్క నిర్ణయం తీసుకుంటుందా అది ఎట్లా కుదురుతుంది తర్వాత మనకు వచ్చే రేపు అమరావతి క్యాపిటల్ వచ్చినాక వివిధ హాస్పిటల్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అండ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ జాతీయ అంతర్జాతీయ హాస్పిటల్స్ ఎన్నో శాంక్షన్ అయినాయి మన మెడికల్ టూరిజం జరిగి మన గుడివాడ ప్రజలందరికీ తక్కువ ఖర్చుతో అంత అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో వైద్యం అందేది అవన్నీ మనం నష్టపోతున్నాము మన భావితరాలకి ఏం ఏమేమి సమాధానం చెప్పుకుంటాము మన పిల్లలందరూ చదువుకుని ఇక్కడ 
ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం వైజాగ్కి వెళ్తామా ఎక్కడికి తీసుకు ఎక్కడికి వెళ్తామని చెప్పండి సో వైజాగ్కి వెళ్తే మళ్ళీ అక్కడ స్థానికత అని చెప్పి మన ఉద్యోగాలు ఎవరికి ఇవ్వరు ఇది అందరికీ జరిగే నష్టం అమరావతినే పరిరక్షించాలని చెప్పి మా ఇన్నపం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఒకే ఒక క్యాపిటల్ సిటీ చండీగఢ్ ఉంది గ్రీన్ సిటీ కింద ఇప్పుడు మనకు కూడా ఒక గ్రీన్ సిటీ ఉండాల్సిన అవసరకత ఎంతైనా ఉంది వైజాగ్లో ఇప్పటికే డెవలప్డ్ సిటీ ఇప్పుడు మన అమరావతిని మన ప్లాన్ ప్రకారం సెట్ చేసుకుని ఇప్పటికే పదివేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాము ఇంకొక నలభై వేల కోట్లు అది ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఖర్చు పెడితే మన అమరావతి సృష్టించుకుని మన మన మా తరం అయితే అయిపోయింది నెక్స్ట్ తరం మన భవిష్యత్తు కాపాడుకోవాలి సో మీరు అందరూ కదిలి రావాలి గుడివాడ జనాలు గుడివాడ చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మతం కాదు ఒక కులం కాదు మొత్తం పల్లెల నుంచి రైతులతో సహా అందరూ వచ్చారు సో అందరికీ ఎంతో ఉంది కావాలని చెప్పి సో మీరు అందరూ వచ్చి మన ఈ జేఏసీని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి రోజుకో కార్యక్రమం కింద జరుపుతాం ఇంకా ముందుకు తీవ్రతం చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నాను అందరికీ ఈ రోజున గుడివాడ నియోజకవర్గంలో అమరావతి పరిరక్షణ సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో మూడు రాజధానుల వద్దు అమరావతి ముద్దు అని వెలుగెత్తి చాటుతో వివిధ వర్గాలు ముఖ్యంగా మేధావి వర్గాలు అన్నీ కూడా ఇవాళ రోడ్డు మీదకు వచ్చి రాజధాని అమరావతిలోనే ఉంచాలని చెప్పి మరి వారి యొక్క ఆవేదనని తెలియజేస్తూ ఇవాళ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనటువంటి నిర్ణయం కాదు సహేతుకమైనది కాదు అని చెప్పి ఆలోచనతో ఇవాళందరూ కూడా ముందుకు రావడం జరిగింది ఒక రకంగా మనం మాట్లాడుకుంటే సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేసి ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని పవిత్ర నది జలాల నుంచి నీరు మట్టిని సేకరించి ప్రధానమంత్రి గారితోటి శంకుస్థాపన చేయించినటువంటి అమరావతి ప్రాంతాన్ని జియోగ్రాఫికల్గా ఏ విధమైనటువంటి ముంపు కూడా ఇక్కడ ఉండదు ఇది అనే అనేక రకాలుగా కూడా సరైనటువంటి ప్రదేశము అని చెప్పి నిర్ణయించారు జియోగ్రాఫికల్గా కూడా మొన్న వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమాత్రం కూడా ఇసుమంత కూడా అక్కడ కలిసినటువంటి పరిస్థితి లేదు రైతులు అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రాజధాని అమరావతి కావాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నారు మరి అటువంటి ఆ విధంగా కావాలి అక్కడ రైతులు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా భూమిని గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అటువంటి భూమిలో రాజధాని ఏర్పరచు ఉండగా అవి కాదనడంతో అక్కడ రైతులందరూ రోడ్డు మీదకి వస్తే వారందరినీ హౌస్ అరెస్టులు చేయడం అలాగే మహిళా రైతులను ఈడ్ చేసేసి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వేరే స్టేషన్స్లో పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టడం చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఇందుకే ఈ జేసీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన రాజధాని మూడు మొక్కలుగా విభజించి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఒక ఇల్లు కట్టుకొని అంటే బాత్రూమ్లు బెడ్రూమ్లు అవన్నీ మరి ఎక్కడెక్కడ కట్టుకోవాలి మరి అర్థం అవ్వట్లేదు అలా మూడు రాజధానిగా కేంద్ర గెలుస్తున్నారు అంటే చాలా తప్పు అప్పుడు మరి అమరావతిలో రాజధాని పెడతాకి అప్పుడు మరి ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేశారో నాకేం అర్థం అవ్వలేదు సో దయచేసి మా మనోభావాలని మా అందరం అన్నదమ్ములో ఉన్న కలిసి ఉన్న దాన్ని విడగొట్టదని మనస్ఫూర్తి తెలియజేసుకుంటున్నా సో ఈ పోరాటం ఇప్పుడుతో ఆగదు మన రాజధాని ఎప్పటికీ అమరావతిలో ఉంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను జై జనసేన జై హింద్ లోయా విజయ్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో ముద్రించిన నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ను యాదవ సంఘం పెద్దలు శనివారం సాయంత్రం ఆవిష్కరించారు యాదవ సంఘం యూత్ నాయకులు లోయా విజయ్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన రెండు వేల ఇరవై నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ను యాదవ సంఘం పెద్దలు ఆవిష్కరించారు నాగవారుపాడులో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సంఘం పెద్దలు నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించి సంఘీయులకు పంపిణీ చేశారు సంఘ అభివృద్ధితో సమాజ శ్రేయస్సుకు తమ వంతు కృషి చేయాలని సంఘం నాయకులు పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో యాదవ సంఘం పెద్దలు వీర్ల వెంకటేశ్వరరావు లోయ బాబ్జీ మెరుగుమాల అంజయ్య చిన్ను రవికుమార్ శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ దానికంటే ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి సోదరి సోదరి మండలకు పెద్దలకు పేరు పేరున అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాం అలాగే ఈ విజయ్ యూత్ తరఫున లోయ విజయ్ గారు అనేక రకమైనటువంటి అనేక రకాలటువంటి సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ వృద్ధులకు పిల్లలకు స్కూల్స్లో మరియు వాళ్ళు కా కావాల్సిన పాఠ్య పుస్తకాలు గతంలో అనాథాశ్రమాలు అనాథాశ్రమాలకి పళ్ళు పాలు వాళ్ళకు కావాల్సిన దుప్పట్లు కూడా లంచటం జరిగింది 
అలాగే ఇంకా ముందు ముందు కూడా నూతన సంవత్సరంలో రాబోయే కాలంలో కూడా ఇంకా అలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు బాగా చేయాలని భగవంతుడు అతనికి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము అలాగే మీ అందరి తరఫున అతనికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ లోయ విజయ వీతుతో నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ చేయటం జరిగింది ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు లోయ యూత్ కార్యకర్తలకు అలాగే లోయ విజయ్కి సమాజం పట్ల సేవ చేయాలని మంచి ఆలోచనతో సామాజ స్పృహతో అతను అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో అతి భారీగా యూత్ అందరినీ కూడా మొబలైజ్ చేసి యాదవ సంఘానికి కాకుండా సమాజానికి కూడా మంచి మెసేజ్ ఇస్తూ అనేక సాంఘిక కార్యక్రమాలు సోషల్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సర్వ్ చేస్తుంటాడు అతను అతని యొక్క మంచి ఉద్దేశాన్ని ఆ భగవంతుడు అతనికి ఇంకా మంచి అవకాశాలు కల్పించాలని అదేవిధంగా గుడివాడ చరిత్రలో గత నలభై సంవత్సరాలుగా యాదవ చరిత్ర గురించి చాలామంది పెద్దలు అనేక రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు కానీ గుడివాడలో చరిత్ర చెప్పేవాళ్ళు అసలు గుడివాడకి ఎస్పెషల్లీ ఏలూరు రోడ్డుకి ఏం డెవలప్మెంట్ జరిగింది కంపారిజన్ ఆధార గుడివాడ చూసుకుంటే ఏం డెవలప్మెంట్ జరిగింది చెప్పే నాయకులందరూ కూడా చెప్పడం వరకే స్టేజీల మీద కా రాజకీయాలు వచ్చినప్పుడు ఆ మాట ఆ కార్యక్రమాన్ని సర్పించుకుని దానికే పరిమితం చేస్తున్నారు తప్ప నాగవర్పాడ్ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ యాదవుల డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవట్లేదు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అనేక చరిత్రలు ఉన్నటువంటి గుడివాడలో ఇప్పటి వరకు యాదవులకు కమ్యూనిటీ హాల్ లేదు ఒక కళ్యాణ మండపం లేదు గత అన్ని చోట్ల కూడా యాదవుల ఏలు రోడ్లు ఎస్పెషల్లీ అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో అన్నీ ఉన్నాయి ఒక కళ్యాణ మండపం కట్టించుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో నాయకత్వం ఉంది దానికి అసలు ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన లేవు కానీ యూత్ ఇప్పటికైనా ముందుకు వచ్చి యూత్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఈ సామాజ స్పృహతో మెలిగి ఏమేం కావాలి సమాజానికి ఏం కావాలి అదేవిధంగా మన మన కులానికి ఏం కావాలి మన ఏరియాకి ఏం కావాలి మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి రాజకీయం ఎట్లా డెవలప్ అవ్వాలనేది ఆలోచన చేసి ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని విజయ యూత్ని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నా గుడివాడ నియోజకవర్గ ప్రజలకు లోయ విజయ్ యాదవ్ యూత్ తరఫున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అలాగే సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము లోయ విజయ్ యాదవ్ విద్యావంతుడు వినయశీలి సేవాదృక్పథం కలిగిన వ్యక్తి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో ఎప్పుడు ముందుందే వ్యక్తి అలాంటి చిన్న వయసులోనే మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న విజయ్ని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అతనికి సహాయ సహకారాలు అందించి అతను మరింత ఉన్నతమైన సేవలు అందించడానికి అతను మరింత ఉన్నతమైన పదవులు అధిరోహించడానికి మీరందరూ కూడా సహాయం తోడ్పాటు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాం అలాగే లోయ విజయ్ యాదవ్ ప్రతి వ్యక్తికి తనకు కష్టం అనిపించిన వ్యక్తి ఎవరైనా సరే లోయ విజయ్ యాదవ్ను సంప్రదిస్తే అతను మంచి కార్యక్రమాలు చేయడంలో కానీ కష్టకాలంలో సహాయం ఉండటం కానీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా లోయ విజయ్ యాదవ్కి సహాయ సహకారాలు అందించి అతను మరింత ఉన్నతమైన పదవులు అధిరోహించే విధంగా సహాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ రోబోటిక్ కింగ్ ఎంట్రన్స్ తో మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది ఎగ్జిబిషన్ శ్రీ వినాయక ట్రేడ్ ఫేర్ ఎగ్జిబిషన్ ఎలవర్తి గ్రౌండ్స్ న్యూ బైపాస్ రోడ్ గుడివాడ చిల్డ్రన్ రైట్స్ నోరు నుంచే ఫుడ్ ఐటమ్స్ మహిళల కోసం వివిధ రాష్ట్రాల గృహోపకరణ వస్తువులు హ్యాండ్లూమ్స్ కలంకారీ బెడ్షీట్స్ శారీస్ జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ ప్రత్యేకత సకుటుంబంగా విచ్చేసి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి చైనా ఇటలీ నుండి వచ్చిన అనేక రకాల అమ్యూజ్మెంట్స్ జైంట్ వేల్ కొలంబస్ ఫ్రిష్ బీ జాయింట్ టవర్ రోలర్ కోస్టర్ ఇలా ముప్పైకి పైగా అమ్యూజ్మెంట్స్ తో పసందైన తినుబండారాలతో మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది రోబోటిక్ కింగ్ కాంగ్ ఎంట్రన్స్ తో మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది ఎగ్జిబిషన్ శ్రీ వినాయక ట్రేడ్ ఫేర్ ఎగ్జిబిషన్ ఎలవర్తి గ్రౌండ్స్ న్యూ బైపాస్ రోడ్ గుడివాడ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిరంకుస వైఖరికి నిరసనగా జనవరి ఎనిమిదవ తేదీన నిర్వహించే సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని పలు సంఘాల నాయకులు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే సార్వత్రిక కార్మిక సమ్మెకు మద్దతుగా సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో గుడివాడ పట్టణంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు 
సిఐటియు కార్యాలయం వద్ద ప్రారంభమైన బైక్ ర్యాలీ పట్టణ ప్రధాన రహదారులలో నిర్వహించారు కార్మిక ఉద్యోగ వర్గాల హక్కులను హరించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఉపసంహరించుకునే వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నిర్వహిస్తామని ఎనిమిదవ తేదీన జరిగే సమ్మెకు అన్ని వర్గాల కార్మిక ఉద్యోగ సంఘాలు మద్దతుగా పాల్గొనాలని సిఐటియు పట్టణ కార్యదర్శి లక్ష్మణరావు పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఆర్సీపీ రెడ్డి ఆల్ ఇండియా ఎల్ఐసి ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ నాయకులు ఆనంద్ యుటిఎఫ్ బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ తదితర కార్మిక సంఘాల నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎనిమిదవ తేదీన జరుగుతున్నటువంటి సమ్మె బంద్ ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఒకే మాట ఒకే బాటగా కార్మికులు ఉద్యోగులు కర్షకులు నాయకత్వాన రేపు ఎనిమిదవ తారీఖు నాడు ఈ కార్యక్రమం జరగబోతా ఉంది వంద సంవత్సరాల క్రితమే కార్మిక చట్టాలు కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి చరిత్ర ఉంది దాన్ని ఈ మోడీ ప్రభుత్వం మెజార్టీ వచ్చింది అధికారంలో ఉన్నామనే అహంకారంతో కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేశారు కార్మికులకు పోరాటాలు కొత్తవి కాదు కాబట్టి రద్దు చేసినంత మాత్రాన భయపడి ఇళ్లలో కూర్చునే పరిస్థితి కార్మికులు లేదు పోరాటం కార్మికులుగా ఆవిర్భవించిన నాటి నుంచి కూడా పోరాట పట్టి మా కలిగి ఉన్నటువంటి కార్మికులు ఈ యొక్క విధానాలని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ సమ్మెని జయప్రదం చేస్తున్నారు మరి ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునే వరకు కూడా ఈ పోరాటం కొనసాగుతుంది కాబట్టి మోడీ ఈ విధానాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ కార్మిక ఒకటి కార్మికుల ఐక్యతని ఒకటి తెలియజేస్తున్నాం అదే పద్ధతిలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గం అంతా ఐక్యమై ప్రభుత్వ విధానాలు వెనక కొట్టే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మేము తెలియజేయదలుచుకున్నాం ఎనిమిదో తారీఖున దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది కార్మికులు కర్షకులు ఉద్యోగులు సమ్మెలోకి వెళ్తా ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవమలిస్తున్నటువంటి కార్మిక ఉద్యోగ కర్షక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఈరోజు దేశంలో కార్మిక చట్టాలని సవరణ పేరుతో కార్మికులకు ఉన్నటువంటి హక్కులను హరిస్తూ ఈ రోజున నలభై చట్టాలని నాలుగు చట్టాలుగా మార్చేటువంటి విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం అదేవిధంగా అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకి కనీస వేతనంగా ఇరవై ఒక్క వేలు నిర్ణ నిర్ణయించాలని చెప్పని ఇరవై ఒక్క వేలు సమాన పనికి సమాన వేతనంగా భావించి కార్మికులకు చెల్లించాలని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తామన్నాం అలాగే ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలుగా ఉన్నటువంటి బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని కానీ ఇన్సూరెన్స్ రంగాన్ని కానీ రైల్వే రంగాన్ని కానీ అలాగే డిఫెన్స్కి సంబంధించిన రంగాన్ని కానీ ప్రైవేటీకరించే విధంగా ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి వాటికి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కాపాడుకోవడం కోసం అనేక మంది ఉద్యోగులు ప్రభుత్వ రంగ సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఇన్సూరెన్స్ ఉద్యోగులుగా మేము కూడా సమ్మెలోకి వెళ్తా ఉన్నాం ఎనిమిదో తారీఖు నాడు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజున పూర్తి మెజార్టీ సాధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజున కార్మికుల మీద కర్షకుల మీద ఉద్యోగుల మీద పెద్ద ఎత్తున దాడి నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది కార్మిక చట్టాలనేవి కూడా పెట్టుబడి దారి వర్గానికి పారిశ్రామిక వేత్తలకి అనుకూలంగా మారుస్తూ కార్మికులను మరింత ఇరుకును పెట్టి కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి హక్కుల్ని పూర్తిగా తొలగించే విధంగా ఈ చట్టాలని తయారు చేయడానికి సిద్ధపడుతున్న తరుణంలో ఈ సమ్మె దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ సమ్మె ఏదైతే ఉందో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక హెచ్చరికగా అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది కార్మికుల ఐక్యతకు చిహ్నంగా భవిష్యత్తులో కార్మికుల మీదకి ఉద్యోగుల మీదకి దాడి చేయడానికి వస్తుంటే దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మేమంతా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పని సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పని నిరూపించడం కోసం జరుగుతున్నటువంటి ఈ బృహత్తర కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవాలని చెప్పని అన్ని అన్ని రంగాలకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగుల్ని కార్మికుల్ని కర్షకుల్ని ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మేము కూడా ఈ సమ్మెలో పాల్గొన్నందుకు గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక వర్గాల వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా అనేక రకాలైనటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా ఈరోజు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ ర్యాలీలో యూటీఎఫ్ తరఫున మేము కూడా పాల్గొంటున్నాం అలాగే మా మద్దతుని జనవరి ఎనిమిదవ తారీఖున జరిగేటువంటి సార్వత్రిక సమ్మెకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్యోపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ తరఫున పూర్తి మద్దతును తెలియజేస్తూ ఈరోజు మేము కూడా ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఎప్పటికైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకి వ్యతిరేక విధానాలు మార్చుకోవాలని కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను మళ్ళీ పునఃసమీక్ష చేసి వాటిని మార్పులు చేర్పులు చేసి కార్మికులకు అనుగుణంగా చట్టాలను తయారు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్యోపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ తరఫున కోరుకుంటున్నాం
గుడివాడ శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి దేవస్థానంలో విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘీయుల నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ను సంఘం పెద్దలు ఆవిష్కరించారు సమాజ అభ్యున్నతికి విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘీయులు ముందుకు రావాలని విశ్వబ్రాహ్మణ ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బవిరి శంకరనాథ్ పిలుపునిచ్చారు గుడివాడ పట్టణం శ్రీనివాస సెంటర్లోని శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి దేవస్థానంలో విశ్వబ్రాహ్మణ ఉద్యోగ సంఘం నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ను సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బవిరి శంకరనాథ్ ఆదివారం ఆవిష్కరించారు సంఘీయులు ఐక్యంగా ఉండి ప్రగతిని సాధించడమే కాక సమాజ అభ్యున్నతిలో భాగస్వామ్యులు కావాలని శంకరనాథ్ పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు చింతలూరి సత్యనారాయణ గుడివాడ పట్టణ అధ్యక్షుడు వసుధ బసవేశ్వరరావు మహిళా సంఘం జిల్లా అధ్యక్షురాలు చింతలూరి ఉమాదేవి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు విశ్వబ్రాహ్మణ ఉద్యోగ సంక్షేమ సంఘ ఆధ్వర్యంలో నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ఆవిష్కార సభకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సభకు అధ్యక్షులుగా పట్టణ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు వసుధ బసవేశ్వరరావు గారు అధ్యక్షత వహించగా గౌరవనీయులు చింతలూరు సత్యనారాయణ గారు జిల్లా విశ్వబ్రాహ్మణ ఉద్యోగ సంక్షేమ సంఘ అధ్యక్షులు అట్లాగే పట్టణ మహిళా ఉద్యోగ సంక్షేమ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి ఉమాదేవి గారు పట్టణ ఉద్యోగ సంక్షేమ సంఘ కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ గారు మరి విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘ ఉద్యోగ సంఘ ప్రముఖులంతా కూడా కార్యక్రమానికి హాజరం కావడం జరిగింది ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ఘనంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ముఖ్యంగా గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ విశ్వబ్రాహ్మణ ఉద్యోగ సంక్షేమ సంఘం తరఫున క్రమం తప్పకుండా క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరుగుతూ ఉంది ఈ సందర్భంలో జాతి అత్యున్న జాతికి సంబంధించి అనేకమైనటువంటి విశేషమైన ప్రతిభ కనపరిచినటువంటి పలువురిని సత్కరించుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఈ సందర్భంగా మరి చిరంజీవి నాగసాయి ప్రవీణ్ కాశీ తను ఓఎన్జీసీలో ఒక ఇంజనీర్గా అత్యద్భుతంగా ఇక్కడ రాణించి గేటు ఎగ్జామ్ ద్వారా సెలెక్ట్ కాబడి మరి అక్కడ ప్రతిభ కనపరిచి ఒకే సంవత్సరంలో మూడు ఉద్యోగాలు ఒకసారి వెంట వెంటనే వచ్చినటువంటి వారిని వారి ప్రతిభను గుర్తిస్తూ వారిని అభినందిస్తూ ఉంది జరగడం జరిగింది అదేవిధంగా గుడ్లవల్లేర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఫిజిక్స్ విభాగంలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి శ్రీ నవీన్ గారు డాక్టరేట్ సంపాదించి విదేశాలకు వెళ్ళి కూడా అత్యంత ప్రతిభ కనపరిచినందుకు వారిని కూడా ఈ సందర్భంగా సత్కరించుకుంటా ఉన్నాం అలాగే కార్పెంటర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున నగేష్ గారు చక్కటి ప్రతిభ కనపరిచి వారు అట్లాగే బీసీ సంక్షేమ సంఘ నాయకులుగా కూడా ఉన్నారు వారు ఎన్టీఆర్ వాకర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున కొరియా కౌశాదిగా గారు కూడా ఎన్నిక కాబట్టారు వారిని కూడా అభినందించుకుంటా ఉన్నాం మరి ఈ నూతన సంవత్సరంలో విశ్వకర్మీలందరికీ కూడా అత్యంత శుభం కలగాలని చెప్పి వారు వారు నడుస్తున్నటువంటి ఎన్నుకున్నటువంటి వృత్తిలో అత్యంత ప్రతిభా పాట వాళ్ళు పొంద పొందాలని చెప్పి కోరుకుంటూ వారందరూ కూడా సంఘ ఐక్యతకు మరింత కోసం కృషి చేయాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ ధన్య ధన్యవాదాలు అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మరి విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణ ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం తరఫున గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఈ సంఘ కార్యక్రమాలని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాం అందులో పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఈ నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ని ఆవిష్కరించుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా గత సంవత్సరం చేసిన కార్యక్రమాలను విజయాలను తీసుకుని ఆ స్ఫూర్తితోటి కొత్త సంవత్సరంలో కూడా మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేయడానికి రూపొందించుకుంటున్నాం అలాగే రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎలాంటి మంచి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలకు చేరు అవ్వాలి అనే అంశం మీద దృష్టి పెట్టి సంఘాన్ని పది కాలాల పాటు సమాజంలో మంచి సేవ చేసే కార్యక్రమంగా నిర్వహించాలని ఆ రీతిలో దాని సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నాం మరి సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ నూతన సంవత్సరం ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాన్ని కలగజేయాలని ఈ సమాజ సేవకు ప్రతి ఒక్కరిని స్ఫూర్తిని కలగజేయాలని మనసారి కోరుకుంటూ అందరికీ సెలవు తీసుకుంటాం ఇంగుల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి గతంలో కూడా సంఘానికి 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 అభివృద్ధి పడే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మరి అలాగే అదేవిధంగా అదే స్ఫూర్తితో ఇంకా మున్ముందు కొనసాగుతామని అలాగే ఇంకా సంఘానికే కాకుండా సమాజానికి కూడా ఉపయోగపడే సంక్షేమ కార్యక్రమాలని నిర్వహించడానికి మేము ముందుకు వస్తామని కూడా తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలను కూడా తెలియజేస్తున్నాము వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్యాంశాలు గుడ్లవల్లేరు మండలం డోకిపారు గ్రామంలో నిర్వహించిన వివిధ అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించిన మంత్రి కొడాలి నాని గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందంటూ వెల్లడి గుడివాడ అంబేద్కర్ భవనంలో ప్రైవేట్ టీచర్స్ సంఘాల సమీక్ష సమావేశం సమావేశంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీలు బాలసుబ్రహ్మణ్యం లక్ష్మణరావులు ఎన్ఆర్సీ బిల్లుపై ప్రతిపక్షాలు లేనిపోని రాద్దాంతం చేస్తున్నాయన్న మాజీ మంత్రి మాణిక్యాలరావు మహాత్మా గాంధీ ఆశయ సాధనకు బీజేపీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందంటూ వెల్లడి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం